ஏற்கனவே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்டிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அதான் கேட்குறாங்க சால்வ் வெறும் சால்வ்னு இருக்கே என்ன மெத்தடு யூஸ் பண்ணுறது நான் சொல்கிற ஸ்கூலில் என்ன மெத்தடு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிப்பார் ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல்னா பவர் வந்து சேமாக இருக்கும் டிகிரி வந்து சேமாக இருக்கும் அப்புறம் இன் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் இருக்கும் ஸோ அந்த மெத்தட் இல்லைனா அடுத்தது லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் இஸ் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்னா லீனியர் அப்படின்னா டிவை பை டிஎக்ஸ் இதனுடைய அதாவது இது ஒரு ஆர்டர் தானே ஃபஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டர்னா டி ஸ்கொயர் பை டிஎஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட் ஆர்டர்னா டி கியூப் ஃபை பை டிஎஸ் கியூப் இதனுடைய பவர் என்ன ஒன்று இதுதான் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவை பை டிஎஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ஈக்குவல் டு கியூ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மில் இருக்கும் இந்த வடிவத்தில் இந்த ஃபார்மில் கொஸ்டின் வந்து இருந்தால் சால்வ் அப்படின்னு எந்த எப்படி போடலாம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ வென் யூ கெட்டு வென் யூ சீ த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் அப்படின்னு இருக்கும் ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனான் பாரு அது மெத்தட் என்னன்னு சொல்லியாச்சு அடுத்தது வந்து இந்த மெத்தடில் இந்த வடிவத்தில் இருக்கும் இப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை செக் பண்ணிடு இங்கே ஒய் இருந்தால் இங்கே ஒய் இருக்கும் இங்கே எக்ஸ் இருந்தால் இதுக்கும் இதுக்கும் எக்ஸ் இருக்கும் இதை ஃபஸ்ட்டு நீ செக் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த கொஸ்டின் இது செக் இங்கே ஒய்னா இங்கே ஒய் இங்கே எக்ஸ்னா பியும் கியூவும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்கும் எக்ஸில் வர்ற ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ஸோ வேர் பி அண்ட் கியூ ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அலோன் இந்த மாதிரி இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு யூ ஃபைண்ட் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஐஎஃப்னா இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன ஃபார்முலா இ பவர் இன்டகிரல் பிடிஎஸ் பிஏ இன்டகிரேட் பண்ணு அதை வந்து இ பவர் சம்திங் சொல்லி எழுதிடு அப்போ ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஃபார்முலா எக்ஸ் இன்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இங்கே செக் பண்ணிக்கணும் இங்கே எக்ஸ் வந்தால் இங்கே எக்ஸு இங்கேயும் எக்ஸ் டிஎக்ஸு ஸோ இதுக்கு மட்டும் பார்த்துணும் இங்கே ஒய்னா இங்கே ஒய் மற்றது எல்லாமே வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் இது மட்டும் வந்து நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் டிஎக்ஸ் பை டிஒய்னு வருதுன்னு வையன் அப்படியும் கொஸ்டின் இருக்கும் அப்போ இங்கே எக்ஸ் வந்தால் இங்கே எக்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோ இங்கே ஒய் வந்தால் இங்கேயும் ஒய் இதுவும் டிஒய் இங்கேயும் டிஒய் இது எல்லாமே செக் பண்ணிக்கணும் நான் இப்போ கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டோம் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஜீரோவில் பார்த்தீங்கன்னா டிஒய் பை டிஎஸ் இப்போ இதை ஹோமோஜினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஹோமோஜினியஸ்னா என்ன சொன்ன பவர் எல்லாம் சேமாக இருக்கணும் இதோட பவர் என்ன ஒன்று இதோட பவர் என்ன ஒன்று இது என்ன த்ரீ ஸோ பவர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் அல்ல சரி அப்போ அடுத்தது இந்த வடிவத்தில் இந்த ஃபார்மில் இருக்கான்னு பாரு இருக்கு எப்படி டிவை பை டிஎக்ஸ் இருக்கு இதை இதை பிரித்து எழுதிக்க இப்படி எழுதிக்க ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கியூப் அப்படின்ட்டு இருக்கு இங்கே ஒய் வந்தால் இங்கே ஒய் இருக்கா இங்கே எக்ஸ் வந்தால் இது எக்ஸில் இருக்கணும் தென் இதுவும் எக்ஸில் இருக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் த ஃபஸ்ட் ஒன் ஸோ இம்மிடியட்டாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஃபார்ம்ல என்ன இ பவர் இன்டகிரல் பிடிஎக்ஸ் தென் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் இன்டகிரல் எக்ஸ் இன்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் கியூ இன்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் டிஎஸ் ப்ளஸ் சி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் என்ன சொன்னேன் இங்கே கீழே எக்ஸ் இருந்தால் இங்கே எக்ஸு இங்கே டிஎக்ஸுன்னு சொல்லி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் யூஸ்வல் ப்ரொசீஜர் தான் இன்டகிரேஷன் பண்ணுறது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு ம மெத்தட் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் தென் நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஒனில் இங்கே மிஸ் இது இருக்கே அப்படின்னா இது கீழே கொண்டு வந்துடும் நம்ம இந்த வடிவத்துக்கு கொண்டு வரணும் ஸோ டிஒய் பை டிஎஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை காஸ் ஸ்கொயர் எஸ் ஈக்குவல் டு டேன் எக்ஸ் பை காஸ் ஸ்கொயர் எஸ் ஸோ டிவைடிங் பை காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் த்ரோட்டாக பண்ணிக்கிறோம் அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் டிஒய் பை டிஎஸ் ப்ளஸ் இதை கூட நீ எப்படி எழுதலாம் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மேலே கொண்டு போனால் என்ன ஆயிரும் இப்போ சீக்கன் ஒன் பை காசு என்ன சீக்கன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒய்யை எழுதிக்கிறோம் இது வந்து நம்ம சிம்பிளை பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் இது இதனு
இந்த ஃபார்முலா வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே எக்ஸ் வந்தால் கீழே இங்கே எக்ஸ் வரதை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது செகண்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டூ அதில் என்ன இருக்கு சால்வ்னு இருக்கு இங்கே பக்கத்தில் டேர்ம்ஸ் இருக்கக்கூடாது உடனே டிவைட் பண்ணு ஸோ இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் கூட இங்கேயும் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை நல்லா பிரித்து எழுதிக்க இந்த ஒய் இதை அப்படியே பிராக்கெட்டில் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஒய் எழுதிக்க இங்கே ஒய் வந்தால் இந்த இடத்துல ஒய் இருக்கணும் இங்கே எக்ஸ் வந்தால் இது எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்க தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சால்வ்னு இருக்குது ஒவ்வொரு டைமும் ஹோமோஜினியஸான்னு செக் பண்ணிக்க அது ஈஸி எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இங்கே இப்போ இங்கே டிவை பை டிஎக்ஸ் ஏன்னா அதுலேயும் டிவை பை டிஎக்ஸ் இருக்கும் ஹோமோஜினியஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிவை பை டிஎக்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டிவை பை டிஎக்ஸ்லாம் இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெண்டுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உனக்கு பார்த்தாவே இங்கே எல்லாம் ஒன் 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 இருக்கு ஸோ ஹெச்எஃப்னு சொல்லி அந்த கொஸ்டினை போட்டுரும் இப்போ இங்கே டிவை பி இங்கே பக்கத்தில் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது சரி கரெக்டு இது இது இதை நீ இன்னும் சிம்பிளை பண்ணி எழுதணும்னா இந்த ஒய்யை நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படி பிராக்கெட் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி வச்சுட்டீங்கன்னா இன்னும் கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே ஒய்னா இங்கேயும் ஒய்யி இங்கே எக்ஸ்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஸ் இது எதை கொடுத்துருக்கு இங்கே ஒரு சி இருக்கும் இல்லையா இந்த ஃபார்முலாவில் இங்கே லாஸ்ட்டில் இந்த சி இருக்கு இல்லையா இந்த சியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இதை வந்து கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ யூ கெட் சம் வேல்யூ சி அந்த இடத்துல இந்த வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டுக்கோம் சரி இதை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்துடலாம் ரொம்ப வீடியோ டைம் அதிகமாக இது இப்போ இங்கே கொஸ்டினில் வந்து இது சால்வ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் வேர்ல்டு ப்ராப்ளம் இங்கே பக்கத்தில் வந்து எக்ஸ் இருக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக இது ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் அல்ல என்ன பார்த்தாலே வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த எக்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்போ டிவைடு பை போட்டால் இங்கே எக்ஸ் ஆயிடு வந்துடும் இந்த இடத்துல எக்ஸ் வந்து வந்துடும் அப்புறம் இங்கே இது கொஞ்சம் மாறி இருக்குது இது எங்கே இருக்கணும் இந்த இடத்துல இருக்கணும் இந்த வடிவத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் சி பை எக்ஸ் எங்கே கொண்டு வந்துடலாம் ப்ளஸ் சி பை எக்ஸ்னு இந்த இடத்துல கொண்டு வந்துடு அப்புறம் த்ரீ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே அப்படியே இருக்கும் இங்கே இங்கே ப்ளஸ்ஸில் இருந்து தான் மைனஸ் இருந்து தான் தெரியல சரி அதை பற்றி ஒரி பண்ண வேண்டாம் விட்டு நமக்கு இங்கே சி இருந்தால் இங்கே சி இருக்கணும் இதை கூட நீ எப்படி பிரித்து எழுதிக்கணும்னா ஒன் பை எஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி போட்டுடணும் அப்போ தான் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது பி இது வந்து கியூ அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே சி இருந்தால் இங்கே சி இந்த சாரி இந்த இடத்துல சி இருக்குது இங்கே எக்ஸ்னா இங்கே எக்ஸு இங்கே எக்ஸ்னா இங்கே எக்ஸு அப்போ இதோட சொல்யூஷன் வந்து கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் என்னென்னு ஆரம்பிக்கும் எக்ஸ் இன்ட்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் க்யூ இன்ட்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் டிஎஸ் ப்ளஸ் சின்னு சொல்லி இருக்கும் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறப்ப இது எல்லாம் எக்ஸ்னாவே வந்துடும் இந்த சி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ப்ரூவ் கொடுத்துருக்கு எக்ஸுக்கு ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சி டூன்னு போட்டிங்கன்னா அது வந்து சி வந்து எலிமினேட் ஆகிடும் சாரி சியோட வேல்யூ டெஃபினட் இன்டெக்ரல் பர்டிகுலர் சாரி பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் அது பேர் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் சி தெரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் இஃப் யூ நோ த சி வேல்யூ இட் இஸ் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஏன்னா சே சிக்கு வந்து ஒரே வேல்யூ படிச்சிடும் இப்போ இது வந்து எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய் பை எக்ஸை நீட்டாக இப்படி எழுதிக்க எழுதிட்டு இங்கே ஒய் வந்தால் இங்கே ஒய்யே எக்ஸ்னா எல்லா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது செகண்ட் ஒன் இதுவும் அப்படி தான் இந்த ஒய்யை அந்த சைடு எழுதிக்க காஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்போ இது வந்து ஒய் அப்போ இதெல்லாம் எக்ஸில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் அப்போ திஸ் இஸ் பி அண்ட் திஸ் இஸ் க்யூ அண்ட் த சொல்யூஷன் என்னென்னு ஆரம்பிக்கும் எக்ஸ் இன்ட்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு அந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் தென் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஸ்டின் இங்கே எக்ஸ் இருக்கக்கூடாது இந்த எக்ஸ் எங்கே கொண்டு வந்துடணும் கீழே கொண்டு வந்துடணும் ஒவ்வொரு டேமுக்கு டிவைடு பைன்னு கொண்டு வந்துட்டு இந்த டூவை கூட எப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த டூ பை எக்ஸ்ன்னு எழுதி இந்த ஒய்யை இந்த பக்கம் எழுதிக்க அப்போ இங்கே ஒய்னா இந்த இடத்துல ஒய் அப்புறம் மீதி எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ்
டிஒய் பை டிஎக்ஸா இது நீட்டாக கொடுத்தா அவனே இங்கே ஒய்னா இங்கே ஒய் இது எக்ஸ்னா இது எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் பி அண்ட் திஸ் இஸ் க்யூ அண்ட் யூஸ்வல் ஃபார்முலா தென் ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் இதை வந்து இந்த பிரித்து எழுதிட்டீங்கனா தான் உனக்கு கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஒய் வருதா இங்கே ஒய் இங்கே எக்ஸா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மில் என்னென்ன ஆரம்பிக்கும் எக்ஸ் இன்ட்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் க்யூ இன்ட்டு இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் டிஎஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி வரும் இது வரைக்கும் இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் கூட இந்த மாடலுக்கு வரல இல்லையா சரி பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே ஒய்யே இது கொஞ்சம் இப்படி இந்த பக்கம் திருப்பி எழுதிக்க டேன் எக்ஸ் ஒய்னு எழுதிட்டு இங்கே ஒய்னா இங்கே ஒய்யி இது பி இது க்யூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு நான் இந்த லாஸ்ட்டு சம் இந்த இந்த மெத்தடில் போட முடியுமான்னு செக் பண்ணேன் பட் அது நான் இதை இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு அந்த சம் வந்து தனியாக ஏன்னா இந்த எக்ஸசைஸில் கொடுத்துருக்கறதுனால இட் இஸ் கிவன் இந்த லாஸ்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து சம் நைன்த் சம் இந்த டாப்பிக்கில் கொடுத்ததுனால இந்த ஃபார்முலா வச்சுட்டு அதை செய்ய முடியுமான்னு பார்த்தேன் கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்துச்சு அதனால் இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இந்த ஒய் வந்து இந்த பக்கம் வச்சுட்டு ஈக்குவல் டு ஏஸ் யூஸ்வல் முதலே சொன்ன மாதிரி தான் இது எல்லாமே செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு சம்மு கூட இந்த மெத்தடு வரல எக்ஸாம்பிள் சம்க்கு இது வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அதை பார்க்கவே இல்லை இங்கே ஒய் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் நைன் சேகம் மட்டும் இந்த மெத்தடில் வருதா அப்படின்னு நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை நான் தனியாக வந்து உங்களுக்கு போடுறேன் சரி இந்த சம் எப்படி தான் மிஸ் வரும் அப்படின்னா நம்மளா சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் இங்கே டிஎக்ஸ் பை டிஒய்னு இருக்கும் அப்போ இங்கே வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் தான் இருக்கும் இங்கே இது இது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயில் இருக்கும் சம் ஒன் பை ஒய் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி க்யூ வந்து ஏதோ சம் ஒன் பை ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அப்போ இங்கே ஒய் வந்தால் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய் இங்கே எக்ஸ் வந்தால் இங்கே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இதுக்குரிய ஆன்சர் இதை பார்க்காமே சொல்லலாம் இங்கே இங்கே ஒயின்னு வந்தால் இங்கே ஒயின்னு பிகின் பண்ணும் ஒயின்ட்டு ஈ பவர் இதுக்கு முதல்ல ஈ பவர் இன்டெக்ரல் பி டி ஒய் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் க்யூ இன்ட்டு தென் இன்டெக்ரேட்டிங் ஃபேக்டர் இங்கே டிஒய் ப்ளஸ் சி ஏன்னா இங்கே ஒய் வர்றப்போ இங்கே ஒய் இங்கே டிஒய் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கும்